posiciones. No, 3,975 al final, porque la australiana le ha dado en la parte técnica un 350. Y aquí están las bielorrusas disfrutando de su eh, triunfo. Bien, nos hemos caído en, el, en la euforia de vender la piel de losa antes de cazarlo. Y había que contar con que las gimnastas pues, tuvieron sus nervios, tuvieron su presión, pero aún así hoy han salido magníficamente bien. Y ya salen aquí las gimnastas bielorrusas, españolas y rusas. Ojo con que las, eh, la, la situación es bastante complicada para el equipo español, porque antes tenía que enfrentarse a Bulgaria y a la Unión Soviética y ahora tiene que enfrentarse a Rusia, a Ucrania, a Bielorrusia, a Bulgaria, de equipos en ascenso como las griegas que se han quedado sextas, por ejemplo. Es decir, del equipo aquel peleón y machacón únicamente sigue España haciendo frente a, a la Rusia, a Bielorrusia, en fin, a los grandes equipos. Así pues, las caritas de las gimnastas bielorrusas, encantadas, lo han luchado, lo han peleado, Bielorrusia. Ahí están. Medalla de oro, campeonas del mundo en estos vigésimos segundos campeonatos del mundo, Bielorrusia. Lo llevaban peleando y lo llevaban buscando. En Budapest fueron terceras. En eh, Patras fueron equipo séptimas, fallaron. Y, y de plata. el equipo Deuxième medalla de plata, de plata de subcampeonas del mundo, España. Medal, España. 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 Aquí está el equipo, subcampeonas del mundo, medalla de plata para España. Lorena Guréndez, Sara Bayón, Marta Calamonte, Carolina Melcher, Paula Oribe y Beatriz Nogales, con Nuria Cabanillas, lesionada y de suplente en la grada, esperándolas, que van a felicitar a las bielorrusas muy deportivamente. Venían por el oro, pero al final pues, se les complicaron a ir un poquito las cosas en el tapiz de dos aros y tres cintas. Y luego el apoyo se lo llevan. Y medalla de bronce. Y medalla de bronce para el equipo ruso. Magnífico equipo también. Ahora ya sin la dirección de Marina Fateva. Pero sensacional la competición que hacen las rusas con esa calidad técnica que tienen individualmente. Y el trabajo conjuntero que hacen las rusas. Así pues España sigue peleando, plantando cara a los grandes equipos. Antes eran, como decía, Bulgaria y la Unión Soviética. Y ahora son eh, pues Rusia, Bielorrusia, Ucrania. Que algún día dará la sorpresa y se meterán. Bulgaria, Grecia. En fin, no hay que descuidarse en absoluto. El nivel es altísimo, pero España ahí sigue en el podio. Y lleva desde... 1986 subiendo al podio, o en europeos o en mundiales. Don Bruno Grandi, presidente de la Federación.